Para jamaah sekalian Saya Alhamdulillah baru pulang dari Hadromot dari Yaman Mudah-mudahan ini kita ngaji Pertama barakah daripada ulama terim dan ahlinya Masih bisa membias kepada saudara-saudara sekalian Hingga melekat dalam hati kita Dengan barokahnya ahli terim dan terim serta Hadromot dan ulama-ulama yang saya kunjungi Dan makom-makom yang saya ziarahi mudah-mudahan Semuanya sekali lagi kita berharap menjadi barakah buat kita Lalu kita lanjutkan pelajaran kita bahwasanya pada minggu yang lalu Sebelum saya berangkat Kita sudah dikasih ketentuan Oleh Al-Imam Atau Syekh Khorosan Az-Zahid As-Sufi Syekh Abdul Rahman Muhammad bin Husaini As-Sulami Tentang masalah ilmu-ilmu yang bermanfaat Karena senantiasa jikalau kita rajin ngaji Kita sudah ngaji Apalagi yang sudah jadi ustaz Yang sudah jadi kiai Yang sudah jadi santri Yang sudah tersebutnya alim ulama selingkungan Biasanya digodain nama syaitan Digodain syaitan Apa syaitan godain? Setan godain bukan ngajak ke diskotik doangan Setan godain kita bukan ngajak maksiat doangan Tetapi syaitan melupakan kita Saat kita sedang ngaji Saat kita sedang ngajar Digodain nama syaitan Dibikin lupa kita oleh Hadis-hadis baginda Rasul Yang merupakan redaksinya Adalah peringatan buat kita Yang pertama dilupakan oleh syaitan Dalam diri kita adalah Manizdada ilman Walam yazdad hudan Lam yazdad min Allah Dan ini yang pertama Dipalingkan ingatan kita dari hadis ini Padahal Nabi sudah jauh-jauh Berbicara kepada kita sebagai umatnya Bahwa siapa yang tambah ilmunya Maka kudu dekat seharusnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kata Nabi siapa yang tambah ilmunya Tapi bukan makin dekat kepada Allah Bukan semakin zuhud Bahkan semakin cinta kepada dunia Makin cinta kepada penghormatan orang lain Bahkan tergila-gila dengan pujian orang lain Maka lam yazdat min Allahi illa bu'dan Tidaklah tambah dia di sisi Allah Kecuali kejauhannya semata Nah ini peringatan dari baginda Rasul Tetapi setan tidak pernah gentar menghadapi ini Ini hadis dilupakan dari ingatan kita Ini hadis dibusak Dari ingatan kita oleh syaitan Lalu kemudian Nabi juga bersabda Asyadun nas azaban yaumal qiyamati alimun Orang-orang yang bakal pedih siksanya di hari kiamat Nanti adalah mereka yang udah ngaji Mereka yang alim Mereka yang udah kesebutnya tokoh masyarakat Sesepuh pengajian Tetapi lam yan fa'u Allahu ilmahu Tidaklah Allah berikan kemanfaatan kepada dia tentang pelajaran-pelajaran yang ia sudah tadi Ini Nabi peringatin nama kita Seharusnya kita udah ngaji semakin takut kita untuk tidak mengamalkan ilmu Tapi lagi-lagi iblis kurang ajar nama kita diilangin lagi ini Dilupakan lagi kita oleh, oleh iblis tentang hadis ini Lalu kemarin Al-Imam Sulami sudah memberikan kriteria ilmu yang manfaat Itu ada berapa banyak Sudah saya sebutkan dan itu tercatat dalam kitab Uyubin Nafsi wa Madawatiha Dan di dalam kitab Adabu Sufiyah Itu dikarang oleh Syekh Khorosan Abu Abdurrahman Muhammad Al-Husaini Al-Sulami Yang wafat pada tahun 412 Hijriah Anda bisa baca di dalam kitabnya banyak di situ dikatakan Lalu ilmu yang manfaat, ilmu yang bagaimana lagi? Kemarin dikatakan ilmu yang manfaat secara kesimpulannya adalah mayazidu bihil qalba zuhdan fid dunya. Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang menambah volume kezuhudan dalam hati kita terhadap dunia. Ilmu manfaat kita dapetin kita pinta setiap hari. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an minta ilmu manfaat tapi semakin cinta kita kepada dunia, semakin gila oleh penghormatan orang, 
tidak diorangin, tidak dicium tangan mualim, ustad ngambek, marah. Ini bukan ilmu yang bermanfaat namanya dia punya. Kesebut ustad mah kesebut dandanan mah dandanan ustad banget, kiai banget. Tapi ma yazidu bihil kolbazuh dan fitunya. Ilmu manfaat itu secara globalnya satu kriterianya tambah zuhud hatinya terhadap dunia. Punya banda punya enggak sayang. Ngadain maulid sebelum masyarakat dipintain sumbangan dia duluan nyumbang itu baru mualim. Ini kan kagak bikin proposal 50 juta. Pintain masyarakat tiap RT sekian, tiap RW sekian. Satuan najinya nggak pada nyumbang. Sekalinya nyumbang sepuluh ribu ngakul minta ceramah, minta sambutan. Bener kan? Nyata. Berkat buat dia. Habis selesai pengolidan berantem pengurus sama ketua. Berebut saldo. Ah. Ini padahal ilmunya ada ngajinya udah doyan sama pengajian doyan. Deket sama ulama, deket sama habaib, deket sama kiai, bahkan si aroh sana, si ini dikenal. Wah, udang-udang luar biasa, klinisnya gedenya, sorban luar biasa. Tapi bukan semakin zuhud hatinya kepada dunia. Eh, beduk, mirip beduk udah. Duk-duk-duk, dia bunyi paling dulu, dia orang salaman, dia tetap masih di pojokan aja tuh beduk. Kagak pernah ngambil air sembahyang, beduk. Mirip begitu. Nah kita ini kalau memang sudah nyaji ilmu kita mau manfaat zuhud kita kepada dunia apa yang kita punya keluarkan untuk perjuangan agama kita. Jangan pernah kita takut untuk agama kita. Hatta beli sejadah lipat nungguin di sumbang orang. Buat dia sembayang. Tombo. Buat dia sembayang di rumahnya sejadah udah pada gundul udah pada botak. Enggak mampu dia beli, tapi motor sanggup dia kredit. Semua pakaian sanggup dia beli, yang bagus-bagus. Buat sholat, dirinya sendiri, kainnya udah pada rombeng, kainnya udah pada buluk. Enggak pernah dia beli dari duitnya. Kenapa? Ah, entah juga ada yang ngasih. Lagi mau lebaran begini, udah banyak aja THR, begitu. <tuh> Bener kan? Mualim mualim di mana mana sekarang penyakitnya begitu ya Allah kemarin teh di Yaman ngelihat Habib Salim Satiri ngelihat Habib Abdullah bin Syihab ini kalbut terim masih melayani masyarakat masih melayani tamu tamunya dia yang bawain teh dia yang bawain makanan padahal beliau sudah kali berdunia Habib Umar bin Habib sudah kali berdunia masih mau duduk bersama kita tidak lantas congong kepada yang tua. Tidak lantas mengaku dirinya ulama dihormati di negara mana-mana. Masih mau ngangkatin bekas perang makan. Bawain ke dapur. Luar biasa. Nah kita di sini Ustadz kampret. Maunya dihormatin mulu. Apal hadis kagak. Sekalinya apal hadis seponge. Inamal amalu biniat. Inamal amalu biniat. Itu mulu dia palit. Tolabul ilmi paridotun, tolabul ilmi paridotun lagi, tolabul ilmi paridotun. Nah kita butuh bisa menata hati kita, jangan cinta kepada dunia kalau ilmu bermanfaat. Insya Allah kita minta ilmu manfaat. Konsekuensinya ilmu manfaat itu adalah ilmu yang menjadikan hati kita semakin zuhud kepada dunia. Jikalau kita punya ilmu banyak, sudah ngaji, sudah ziaroh kemana-mana, sudah silaturrohim, sudah baca kitab ini, ini, itu, yang tebelnya seapapun kita sudah baca. Tapi kita tidak tambah zuhud, silahkan koreksi diri kita. Bertanya, raba dada kita, ya Allah, apakah ilmu saya ini bermanfaat atau tidak? Kenapa kitab sekian banyak saya baca? Sekian tahun saya ngaji, sekian tahun saya pesantren, sekian tahun saya dekat kepada ulama, tapi saya semakin cinta kepada dunia. Saya semakin hebat demennya kepada dunia, semakin genggam tangan saya, semakin pelit rasa hati saya, semakin pelit tegur sapa saya, semakin pelit rasa wajah manis saya di hadapan orang-orang. Karena dia tidak menghormati saya, saya pun tidak akan menghormati dia. Bertanya kepada diri kita.
Kalau ilmu kita manfaat berarti tambah zuhud. Kalau selama ini kita belum zuhud, raba dada kita, muhasabah diri kita, koreksi diri kita. Apakah ilmu kita ini manfaat atau tidak? Ngaji kita kemana-mana capek, ngaji itu capek. Kadang ujian di pondok, ujian di pengajian lagi ngaji dihina orang, dikatain orang pulang ngaji. Apa lu jadi santri nggak bisa apa-apa cuman begitu doang mondok lama-lama tibang orang kemasukan jin aja lu nggak bisa sembuhin tuh di kampung kita begitu tuh. Kadang-kadang standar keberhasilan santri kalau bisa ngobatin orang kesurupan. Bukan fikih yang benar, bukan tauhid yang benar, tapi sudah jadi dukun semua santri itu. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Jadi kita yang punya anak pesantren, punya anak lagi mondok Jangan pernah kita bangga kepada anak kita jika lo dia pulang bisa ngobatin orang. Tapi banggalah jika lo akhlaknya semakin bagus, jika lo tahajudnya semakin rajin, jika lo perlu kepada orangnya semakin benar, jika lo ajar mukanya, akhlaknya bagus, tutur sapanya bagus, sapa raut mukanya cakep kepada orang ramah. Insya Allah anak itu sudah mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang bermanfaat Tapi kalau semakin anak kita sombong Raba dada anak kita Doakan anak kita mungkin ilmunya yang dia dapat ini tidak baik buat dia Minta kepada Allah beri ilmu manfaat Karena ilmu manfaat tambah zuhud dia Tambah jauh daripada kesenangan dunia Tidak suka dia dipuji-puji Tidak bangga dia dipuji-puji Tidak ingin selalu didepankan Dihormati orang Baru mondok sekian tahun Sudah pengen diginikan Pengen ditabuin rebana Pengen diginikan terus Akhirnya terjadilah ulama-ulama Yang zaman kekinian penuh dengan kesombongan Penuh dengan kebanggaan Tapi ilmunya laksana balon Tinggi mah tinggi Tapi isinya hanya angin Angin, angin, angin Ketusuk duri, pecah Habis Tidak ketusuk duri, habis oksigennya Turun, itu balon tidak mampu lagi terbang Tapi tidak pernah menginjak bumi Dia hanya bergelantungan di antara bumi dan langit Hanya dibikin mainan oleh anak-anak yang kecil Yang tidak berguna sama sekali Maka kita harus tambah raba dada kita Zuhud kita bagaimana Lalu kemudian kriteria yang kedua kemarin Bahwa warok kebatan fil akhirah Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang tambah cinta kita Dalam hati kita tambah rasa cinta kepada akhir Semakin tinggi ilmu kita Semakin banyak ilmu kita Semakin manfaat ilmu kita Semakin akhirat yang kita kejar Lalu kemudian watawaduan wa khusyuan lillah Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin hari menambahkan orang itu Semakin rasa tawadunya tinggi meningkat dan rasa khusyuknya kepada Allah semakin meningkat Ini ilmu manfaat Kalau kriteria ini belum ada di dalam diri kita Padahal kita sudah kaji Raba diara dada kita Raba dada kita Mungkin ada kesalahan di dalam diri kita Mungkin ada kesalahan saat kita ngaji Mungkin kita menyakiti hati guru-guru kita dulu Mungkin kita melanggar di pesantrennya dulu Kita tidak pernah atau belum meminta maaf kepada guru-guru kita yang punya pesantren kita minta maaf sempatkan selatur rahim kepada guru-guru kita Dari situlah keberkahan dan keredoan para guru akan ada Dan akan menjadikan ilmu yang tadinya tidak manfaat Akan menjadi ilmu manfaat dan berbuah bekal Amal kita di saat kita mati nanti Kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah Lalu kita lanjutkan pelajaran kita Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wadaman naf'abihi Wabiyolumihi, wabiyolumi sairi solihin api daro ini amin waradiyallahu ankum. Ola al muallif rahimahullahu taala wa kana sallallahu alaihi wa ali wa sahbi wa sallama yaqulu Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yaksha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Al-Imamul Ghazali Di dalam pelajaran kita ini hari Alaman 6 Memaparkan bahwasanya Baginda Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Wa sallama Yaqulu kathiran Fid du'ai Ta'liman li ummatihi 
selalu dalam doanya baginda Rasul tak pernah Rasul meninggalkan doa doanya tentang ilmu minta ta'awud kepada Allah minta perlindungan kepada Allah agar baginda Rasul dilindungi daripada ilmu yang tidak manfaat wakana sallallahu alaihi wasallam kana yaitu yakulu yakulu kathiran fi du'a ta'liman li ummati baginda Rasul di dalam doanya selalu membaca doa ada sebuah doa di dalam hati ini enggak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul apa tujuannya padahal baginda Rasul maksum baginda Rasul enggak pernah maksiat bahkan kata Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatarba apa saja ya habibi ya muhammad yang engkau pinta akan aku berikan kata Allah enggak mungkin Rasul punya hati yang tidak khusyuk tidak mungkin baginda Rasul punya ilmu yang tidak manfaat. Tidak mungkin baginda Rasul punya amaliyah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baginda Rasul selalu membaca doa di dalam hari-harinya baginda Rasul yaitu dengan doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma ya allah aku berlindung kepadamu dari segala macam ilmu yang tidak bermanfaat apa ini maksudnya ta'liman li ummatihi mengajarkan kepada kita umatnya baginda rasul kita diajarin sama baginda Rasul Ya Allah sayangnya Rasul kepada kita Padahal baginda Rasul masum Enggak pakai baca doa ini pun Baginda Rasul Akan dipelihara dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi demi umatnya Memberikan pelajaran Memberikan pendidikan Membiasakan kepada umat-umatnya Selalu baginda Rasul dalam tiap doanya membaca itu. Kasturan fit doa. Kebanyakan dari doa baginda Rasul enggak pernah meninggalkan ini. Nah kita yang ngaji udah bertahun-tahun kadang ogah baca doa ini. Yang kita baca hizib. Yang kita baca yang buat kebal. Yang kita baca yang buat pengaruh di masyarakat biar dihormati orang. Yang kita baca biar supaya murid banyak. Yang kita baca bagaimana ngundang tamu. Begitu. Eh, baginda Rasul mengajarkan kepada kita agar banyak banyak kita baca ini doa Allahumma inni a'udzubika ya Allah sungguhnya aku berlindung kepada Engkau min ilmin la yanfa dari ilmu yang tidak manfaat apa itu ilmu yang tidak manfaat Aimala yashabuhu amalun ilmu yang tidak pernah diamalkan ilmu yang tidak pernah diiringi dengan pengamalan pengamalan ilmu hanya sebatas ucapan saja jikalau orang berbicara dia luar biasa bicara ilmunya jikalau tulisan luar biasa indah tulisannya cakep tulisan tapi enggak pernah diamalkan kitabnya banyak hanya buat pajangan saja Allah malayatabuhu amalun ilmu yang tidak manfaat itu adalah yang pertama kata Imam Nawawi di sini ilmu yang tidak pernah diiringi dengan pengamalan koreksi diri kita wudhu babnya sudah habis kita pelajari Bagaimana dengan wudhu kita? Bagaimana dengan wudhu kita? Konsepnya, teorinya, pendapat imamnya sudah kita catat, bahkan kita hafal betul kalau kita bicara. Bagaimana wudhu kita? Bagaimana sholat kita? Bagaimana baca tadarus Quran kita? Tajwid kita? Makhraj kita? Fatihah kita? Jari, jari. 
amalkan sesuai catatan kita, sesuai ilmu-ilmu yang sudah kita cari, yang sudah kita pelajari. Malah ya sahabu amalun itu ilmu yang tidak manfaat. Satu. Yang kedua, ilmu yang tidak manfaat bagaimana? Ay malayuk zanu fi ta'allumihi syar'an. Ilmu yang tidak diizinkan oleh syarak dalam mempelajarinya Ini termasuk ilmu yang gak manfaat Belajar pelet Nah ini gak boleh sama syarak Maka haram hukumnya Sekalinya dipelajari bisa ma bisa Tapi tidak termasuk ilmu manfaat dia kriteria ilmu yang tidak manfaat Ahli apa namanya nujum ha itu enggak boleh ramal orang itu enggak boleh enggak boleh enggak boleh bahkan banyak kebagian imam ahli sufi mengatakan itu haram mempelajarinya haram 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 ilmu yang malayu zanu syar'an yang mana hukum syarak tidak boleh tidak memberikan izin untuk mempelajarinya yang wajib yang bagaimana ajarkan anak-anak kita berbahasa Arab ini pelajaran wajib yang awal kita getolan ngajarin anak kita ngurususin anak kita belajar bahasa Inggris daripada bahasa Arab padahal bahasa Arab itu jelas-jelas adalah hukumnya fardu fardu ain bahkan mempelajari tidak boleh kita umat islam tidak memprioritaskan anak kita belajar bahasa Arab hati-hati saya bukan fanatik tapi ini jelas menbugut arabian siapa yang bugut siapa yang benci kepada bahasa Arab atau orang Arab itu sendiri maka dia murka hanya Allah dekat kepada dia karena apa? Quran diturunkan berbahasa Arab. Hadis diturunkan berbahasa Arab. Semua berbahasa Arab. Kalau kita umat Islam jauh daripada bahasa kita sendiri, maka hati-hati kita sama hukumnya menyepelekan masalah agama. Dan nanti di kuburan nggak ditanya dengan bahasa Inggris, tapi ditanya dengan bahasa Arab. Marrab buka, waman nabi buka. Lo mau bisa, mau kagak ditanya. Tetap pakai bahasa Arab, nggak ada urusan, nggak ada cerita. Ketika kita beramal baik, tidak bisa bahasa Arab. Orangnya soleh, ngajinya bagus, semua ibadahnya bagus. Dia belum bisa bahasa Arab. Nanti di padang masar atau di barzah itu digeletakin di liang lahat. Sepontan amalnya akan membantu dia. Dia ber, bisa berbahasa Arab. Tapi jangan ngandelin yang begitu Karena amal kita banyak kurang ikhlasnya Hati-hati Hati-hati Tetap kita wajib belajar bahasa Arab Wajib 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 Harus bisa Ini Ilmu syarak Sangat menganjurkan Ilmu syarak Sangat menganjurkan Karena ilmu manfaat itu termasuknya Belajar bahasa Arab tapi malayu zanu pita alumi syarat mempelajarinya tidak diizinkan oleh syarak itu diantaranya banyak macam-macam ilmu itu termasuk ilmu yang tidak manfaat. Kenapa? Karena nggak diizinkan oleh syarak. Tidak ada manfaat, nggak bakal kita bawa mati itu hanya sementara. Nah itu kriteria yang kedua. Yang ketiga ilmu yang tidak manfaat itu adalah ilmu yang malayuhadibul akhlaqo ilmu yang tidak membaguskan akhlak dirinya ini termasuk ilmu yang tidak manfaat semakin tinggi ilmunya semakin angkuh dia punya sikap semakin sombong semakin gampang dia nepok dada dengan ngakak arus Semakin bangga dirinya, semakin irit dia punya muka, ajarnya rada kurang, merengut mulu sama orang, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, hanya dialah yang benar. Tidak bagus akhlaknya, akhlaknya bagus kalau udah sorot tipi di depan dia, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus kalau di depan umum saja, tapi tengah malam tahajud tidak, 
berpikir tidak, istighfar tidak, baca Quran tidak, akhlak bukan makin bagus, dengki sama orang jalan terus, hasutnya jalan terus, iri jalan terus, benci kepada orang jalan terus. Ini termasuk walaupun ilmunya setajuk tajuk segudang gudang dia tetap dikatakan ilmu yang tidak manfaat. Maka kita harus baca doa yang diajarkan sama Nabi ini. Kalau Nabi yang sudah ngajarkan doa, pasti 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 diterima oleh Allah. Karena yang ngajarkan Nabi, yang ngajarkan Nabi nggak bakalan ditolak dan malaikat nggak asing ama bahasanya. Ketika doa itu tidak macam-macam, ketika doa itu bahasanya masyhur di kalangan malaikat, maka malaikat akan mengaminkannya dengan segera. Tapi kalau doanya bahasanya macam-macam, malaikat rada bingung apa yang lu kata. Begitu. Nah, akhirnya tidak segera diaminkan oleh malaikat. Maka ilmu yang tidak manfaat adalah malayuhatibul akhlaqo, ilmu yang tidak membersihkan akhlak diri kita itu termasuk ilmu yang tidak manfaat. Berarti ilmu manfaat kudu bisa bagusin akhlak kita, kudu meningkatkan tawadu rendah hati kita, kudu meningkatkan khusyuk kita, kudu meningkatkan zuhud hati kita, kudu cinta kita kepada akhirat lebih daripada segalanya dan kita pelajari berdasarkan hukum syarak. Besok ketika kita mau belajar ilmu apapun namanya, teliti dulu, teliti dulu manfaatnya, teliti dulu izin hukum syaranya, hatta belajar silat itu kudu tahu hukumnya. Jangan hanya ngikut gebak gebuk main, main pukul, main pukul, main pukul Akhirnya dibilang Lu ngapain belajar apa? Belajar silat, main pukul, main pukul Akhirnya dikit-dikit orang dia pukul Dikit-dikit orang dia pukul Sebetulnya yang namanya main silat bukan main pukul Tapi belajar silat itu adalah belajar ilmu Jaga pukul Jaga pukul bukan main pukul Nah itu bahasa kita Makanya hati-hati Malayu zanu Fi ta'alumi syar'an sesuatu yang tidak diizinkan oleh hukum syarak jangan pernah kita pelajari kenapa? karena itu termasuk ilmu yang tidak manfaat dan ilmu yang tidak manfaat baginda rasul mencontohkan kepada kita selalu baginda rasul meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doanya agar dilindungi daripada ilmu yang tidak manfaat dan di dalam sebuah hadis baginda rasul dalam kitab sunan tirmidhi dalam hadis nomor 2654 itu hadis ah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wa bersabda man talabal ilma liyumari bihil ulama au liyujari bihi sufaha au liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi fal yatabawwa maqadahu minan nas Siapa yang nuntut ilmu Siapa yang belajar ilmu Siapa yang datang ke pengajian Siapa yang ngajinya getol Tetapi liumari bihil ulama Ingin sekali disebut dirinya ulama Cita-citanya jadi kiai Cita-citanya jadi ustaz Kepengen orang hormatin dia sebagai ulama diancam ini anda bisa baca hadisnya di dalam kitab Sunan Tirmidzi pada hadis 2654 liumari bihil ulama dia pengen diperlakukan seperti ulama ngajinya tekun otaknya pinter catatan lengkap semua pinter bahasa Arab pakai sorbannya bagus cakep rapi tapi niatnya adalah rumah di dihil ulama ini dipanggil ulama ini diperlakukan seperti ulama ini diorang seperti ustaz tidak dipanggil ustaz marah tidak dipanggil kiai marah tidak dipanggil mu'alim marah ngantok bahkan apapun dia lakukan demi seputar nama kiai dan untuk meremehkan orang-orang yang awam Semata-mata dia ingin pindah dari gelar awam ke gelar ulama Dia tidak lagi peduli kepada orang-orang yang awam Dia tidak mau lagi berdekatan kepada tetangganya yang bodoh 
tetangganya yang tidak punya ilmu, tidak punya harta sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah alim, dia sudah menganggap dirinya ustaz, dia sudah menganggap dirinya ulama, dia sudah menganggap dirinya kiai. Dia jauhkan semua anak-anak muda yang sedang nongkrong dalam kegelapan. Butuh tuntunan, butuh sapa, butuh kasih sayang, dia tidak pernah menghiraukan. Dia enggak pernah sapa, bahkan ia benci kepada anak-anak muda yang di pinggir jalan. Padahal dia enggak pernah tahu anak muda itu kenapa bisa di pinggir jalan. Problematika keluarganya anak muda itu mungkin banyak. Mungkin orang tuanya tidak peduli. Mungkin masyarakatnya tidak peduli. Kita yang katanya sudah kiai, yang sudah ulama, sudah ustadz, sudah ngaji, sudah doyan ama kebenaran. Kenapa menjauhkan kaum-kaum supaha? Orang-orang yang bodoh, yang kata kita, kata masyarakat kita adalah sampah. Tidak ada sampah masyarakat Tidak ada Selama obat itu masih dia ada dalam hatinya Selama umur masih nyisa dalam dirinya Dia masih diperkenankan untuk tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malam yugardir Selama tenggorokan ini ajal masih belum sampai tenggorokan Diterima tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apapun dia Bekas prebatkah dia Racurkah dia Semua bakal diterima oleh Allah Asal taubatnya benar Maka kita yang mudah ngaji Bimbik mereka Sapa mereka Kasihani mereka Sayangi mereka Ini kewajiban kita yang udah ngaji Bukan malah mengecilkan mereka Bukan malah menjauhkan mereka Menghina mereka Bahkan meremehkan Menghina sampai menjadikan mereka Sebagai bahan-bahan bulanan Dan bualan-bualan kita semata Jangan sampai Jangan sampai ini Ancaman baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Awliya syrifa bihi wujuhan nas ilaihi atau dia ngaji kemana-mana hanya untuk dipandang oleh orang banyak hanya ingin dipandang oleh masyarakatnya agar dia disebut orang yang terhormat dia orang yang terkemuka dialah sesepuh masyarakat dialah alim ulama selingkungan dialah alim ulama setempat apapun julukannya itu yang dia cari semata-mata dalam mengajinya maka kata Nabi Falyatabawak Ma'adahu minan nar Siap-siap kita masuk ke dalam neraka Tempatnya udah dikasih oleh Allah Kaplingnya di neraka orang yang seperti ini Hati-hati luruskan niat kita Luruskan kita ngaji Semata-mata mencari rodonya Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingin kenal Allah dan Rasulnya kita ingin kenal kepada diri kita Kita ingin kenal kepada sesama manusia di antara kita Kita ingin kenal alam Kita ingin kenal apa yang ada di sekeliling kita Kenal bukan hanya sebatas kenal Tidak hanya sebatas sapaan Tetapi kenal secara batiniahnya Secara nuroniahnya Secara ruhaniahnya Kita kenal, kita kenal, kita kenal ini yang kita dikehendaki oleh baginda Rasul agar kita mengenali sesama kita. Itu penting dan itu hanya bisa diraih dengan ilmu, ilmu, ilmu. Belajar, ngaji, 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 ngaji. Enggak datang ngaji, enggak peduli terhadap ngaji, enggak mau ngaji, jangan harap bisa kenal diri. Bisa kenal alam, bisa kenal Allah, bisa kenal Rasul, bisa kenal sesama kita. Tapi dengan belajar, belajar ilmu, ilmu, ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang selalu mengisi hati kita dengan rasa zuhud yang tinggi, dengan rasa kerinduan kepada akhirat, dan selalu ilmu yang menambah ketawaduan rendah hati kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada sesama kita. Dan mudah-mudahan dengan ilmu itu kita semakin khusyuk kepada Allah. Kita tidak mencari pandangan orang lain, bukan karena pandangan orang, bukan karena penghormatan orang kita datang ngaji, bukan karena pandangan orang, bukan karena penghormatan orang kita tujuan ngaji, tapi betul-betul karena lillah. 
wa fillah Allah dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu ilmu yang bisa memberikan melahirkan rasa kasih sayang kepada sesama kita kepada orang-orang awam di antara kita kepada orang yang tidak mampu di sekeliling kita kepada sesama kita saling menghargai kepada sesama kita saling menghormati bukan hanya untuk mengagul-ngagulkan diri semata dan mudah-mudahan kita ngaji dapat ilmu-ilmu yang tidak hanya ingin disebut kiai tidak ingin disebut ustad tidak ingin disebut ulama tapi kita ngaji ngaji menuju redonya Allah Subhanahu wa taala hingga mati kita mati dalam keadaan husnul khatimah mati kita mati dalam keadaan ulama ul amirin kita disebutnya oleh Allah dan penduduk langit memanggil kita sebagai abdun abdun yang abid yang ber, yang betul-betul beribadah kepada Allah disertai dengan ilmunya ala hadzinia wa ala kulliyatin sholihah al fatihah